हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर डॉट इन मी कृष्णा पिसे घेऊन आलोय तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ सिरीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग युझिंग सी प्लस प्लस तर मागच्या व्हिडिओ सिरीजमध्ये आपण पाहिलं की सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज त्याचे जे काही कन्सेप्ट आहे ते डिटेलमध्ये आपण सर्व पाहिले होते जर त्याचे व्हिडिओज तुम्हाला पाहिजे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे ते व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता ठीक आहे तर या व्हिडिओ सिरीजमध्ये आपण पाहणार आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज ठीक आहे तर सी प्लस प्लसला आपण काय म्हणतो तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतो तर ज्याचे जे काय कन्सेप्ट आहे ते आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जे काही फीचर्स वगैरे आहेत ते आपण याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो म्हणून आपण काय म्हणतो सी प्लस प्लसला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आता त्याचे जे काही कन्सेप्ट आहे ते आपण हळूहळू प्रत्येक लेक्चर्समध्ये पुढं पाहणार आहे तर अगोदर बघूया इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस ठीक आहे तर C++ प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पज केस सेन्सिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लँग्वेज दॅट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसिजरल अँड जनरिक प्रोग्रामिंग ठीक आहे आता सी प्लस प्लसला हे सी प्लस प्लस का नाव दिले तर सीमध्ये आपण बघितलं सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज जे आहे ते डेव्हलप करण्यासाठी त्याच्या अगोदर बी सी पी एल आणि बी जे लँग्वेज होत्या त्यांचं कॉम्बिनेशन करून सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज ही डेव्हलप केली गेली ठीक आहे तर त्याच्यानंतर सी ही जे लँग्वेज आहे ती प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज म्हणून ओळखली जाते म्हणजे टॉप डाऊन अप्रोच फॉलो केला जातो सी लँग्वेजमध्ये म्हणजे टॉप डाऊन अप्रोच फॉलो करणारा जे काय कोड आपल्याला राईट करायचा आहे तो आपण सीमध्ये करू शकतो पण आपल्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचा कोड म्हणजे आपल्याला आपला जो कोड आहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडच्या फॉर्ममध्ये म्हणजे क्लासचा ऑब्जेक्टचा कन्सेप्ट यूज करून आणि त्याचे जे काय फीचर्स आहेत इन्हेरिटन्स पॉलिमॉर्पिझम ॲब्स्ट्रॅक्शन इनकॅप्सुलेशन हे फीचर्स पण आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे असतील तर ते फीचर्स कोण प्रोवाईड करतात आपल्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज तर सी प्लस प्लस आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतो का म्हणतो तर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जे काही फीचर्स आहेत ते आपण सी प्लस प्लसमध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो म्हणून पण सी प्लस प्लसमध्ये कसं आहे तुम्ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे फीचर्स पण इम्प्लिमेंट करू शकताय आणि प्रोसिजर ओरिएंटेड पण म्हणजे सीमध्ये जो कोड आपण राईट करतो डायरेक्टली व्हायडमेंट लिहायचो आणि त्याच्यामध्ये जो कोड लिहितो तो ते पण आपल्याला सी प्लस प्लसमध्ये लिहिणं पॉसिबल आहे ठीक आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो जनरल पर्पज ठीक आहे त्याच्यानंतर केस सेन्सिटिव्ह आता केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय तर आपण स्मॉलेस्ट लेटरमध्ये किंवा कॅपिटल लेटरमध्ये जे काय वर्ड्स वगैरे यूज करतो किंवा व्हेरिएबलचे नावं असतील फंक्शनचे नावं असतील हे डिफरंट कन्सिडर केले जाते सी प्लस प्लसमध्ये पण ठीक आहे सी पण आपली केस सेन्सिटिव्ह होती आणि सी प्लस प्लस पण काय केस सेन्सिटिव्ह आहे ठीक आहे कारण याच्यामध्ये काय करतोय आपण आस्की व्हॅल्यूचा वापर करतोय प्रत्येक जे काय कॅरेक्टर्स असतील आपले अल्फाबेट असतील स्पेशल सिम्बॉल असतील याच्यासाठी आपण आस्की व्हॅल्यूजचा वापर करतोय म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज मग कॅपिटल लेटर्स असतील किंवा स्मॉल लेटर्स असतील तर हे डिफरंट कन्सिडर केले जाते सी प्लस प्लस मध्ये ठीक आहे फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लँग्वेज मग इझिली आपण याच्यामध्ये काय करू शकतो कोड जो आहे तो इझिली राईट करू जर तुम्हाला सी लँग्वेज जर व्यवस्थित येत असेल तर सी प्लस प्लस मध्ये नवीन असे कन्सेप्ट काय नाहीत फक्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जे काही फीचर्स आहेत ते आपण याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट करतो सी मध्ये जे कन्सेप्ट तुम्ही शिकला व्हेरिएबल असेल डेटा टाईप असेल कंट्रोल स्टेटमेंट्स असतील फंक्शन्स असेल हे सगळे जे कन्सेप्ट आहेत ते आपण काय करतो सी प्लस प्लस मध्ये पण इम्प्लिमेंट करतो ठीक आहे दॅट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे जे काय त्याचे फीचर्स आहेत ते फीचर्स आपण काय करू शकतो सी प्लस प्लसमध्ये इम्प्लिमेंट करू शकतो आता प्रोसिजर ओरिएंटेड मी तुम्हाला सांगितलं की जो अप्रोच आहे आपला प्रोसिजरचा तो पण काय केला जातो तर सी प्लस प्लसमध्ये फॉलो केला जातो जसं आपण डायरेक्टली व्हायडमेन जो कोड लिहित होतो तो पण आपल्याला सी प्लस प्लसमध्ये लिहिणं पॉसिबल आहे ठीक आहे सी प्लस प्लस इज अ मिडल लेवल लँग्वेज कारण सील आपण आपण काय म्हटलं होतं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हटलं होतं म्हणजेच काय तर हाय लेवल लँग्वेजचे फीचर्स आणि लो लेवल लँग्वेजचे फीचर्स ह्या दोन्हींना जर एखादी लँग्वेज सपोर्ट करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज किंवा मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतो ठीक आहे आता सीमध्ये आपण बघितलं की सीमध्ये जो आपण कोड लिहितो तो ती कोड कशामध्ये असतो हाय लेवल लँग्वेजमध्ये असतो ठीक आहे म्हणजे ह्युमन रिडेबल लँग्वेजमध्ये असतो आणि त्याच्यानंतर आपण कोडला कंपाईल करून त्याला लो लेवल लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट करत असतो म्हणजे मशीन रिडेबल लँग्वेजमध्ये त्याला ट्रान्सलेट करत असतो ठीक आहे मग असेंबली लँग्वेजचा कोड जो आहे तो आपण काय करतो तर कन्वर्ट करत असतो का आपला जो काही ह्युमन रिडेबल लँग्वेजमधला कोड आहे तो ट्रान्सलेट करत असताना मग असेंबली लँग्वेज आपण मायक्रो प्रोसेसरच्या कोडिंगमध्ये केलं असेल ठीक आहे तर असेंबली लँग्वेज प्रोग्
शकतो ठीक आहे तर तो जो कोड आपण लिहितो असेंब्ली लँग्वेजचा तो सेम कोड आपल्याला आपल्या सी च्या किंवा सी प्लस प्लस च्या कोड मध्ये इम्पोर्ट करणं पॉसिबल आहे म्हणजे आपण जो आपला कोड लिहितो प्रिंट एप लिहित असेल काहीतरी फंक्शन डिक्लेअर करत असेल व्हेरिएबल असतील हा कन्सेप्ट जो आहे तो हाय लेवल लँग्वेजचा झाला पण लो लेवलचा जो काय असेंब्ली लँग्वेजचा कोड आहे तो पण आपल्याला डायरेक्टली काय करता येतो आपल्या सी किंवा सी प्लस प्लसच्या कोडमध्ये लिहिता येतो जे काय आज असेंब्ली लँग्वेजचा कोड आहे तो इन्क्लूड करायचा असेल आपल्या प्रोग्राममध्ये तर तो आपण इझिली करू शकतो म्हणून आपण काय म्हणतो सी किंवा सी प्लस प्लस इज अ मिड किंवा मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज जे दोन्हीचे फीचर्स आहेत हाय लेवल आणि लो लेवलचे दोन्हींना पण सपोर्ट करते ठीक आहे आता जसं आपण सांगितलं की सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज ठीक आहे ज्याच्यामध्ये आपण क्लासचा वापर करून ऑब्जेक्टचा वापर करून जे काय ऑपरेशन आपल्या परफॉर्म करायचे आहेत किंवा जे काय आपल्याला कोडसोबत सिक्युरिटी प्रोवाईड करायचे ते आपण त्याच्यामध्ये इझिली करू शकतो मग त्याच्यासाठी जे काय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडचे फीचर्स आहेत ते फीचर्स आपल्याला काय करावं लागतील आपल्या प्रोग्राममध्ये इम्प्लिमेंट करावे लागतील तर मग कोणते कोणते फीचर्स आहेत तर पहिला आहे इनहेरिटन्स इनहेरिटन्स म्हणजे काय तर एका क्लासच्या प्रॉपर्टी दुसऱ्या क्लासमध्ये ॲक्सेस करणं आता हे काय फीचर्स आहेत ते सगळे आपण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघणार आहे इनहेरिटन्स असेल पॉलिमॉर्पिजम असेल इनकॅप्सुलेशन असेल ॲब्स्ट्रॅक्शन असेल ठीक आहे हे सगळे कन्सेप्ट जे आहेत ते आपण काय करणार आहे प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघणार आहे पुढं जसजसे ते कन्सेप्ट येतील त्यावेळेस ठीक आहे पण इनहेरिटन्स म्हणजे काय तर इनहेरिटन्स म्हणजे ॲक्सेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इन टू अनादर क्लास म्हणजे पॅरेंट क्लासच्या ज्या काय प्रॉपर्टीज असतील त्या आपण चाइल्ड क्लासमध्ये काय करू शकतो यूज करू शकतो त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे पॉलिमॉर्फिजम तर पॉलिमॉर्फिजम म्हणजे काय टेकिंग मेनी फॉर्म्स कशाचे तर आपल्याला जो मेथड ओव्हरलोडिंग आणि मेथड ओव्हरायडिंगचा कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो सेम नावाची मेथड जे आहे ते आपण मल्टिपल टाईम्स यूज करू शकतो त्याला आपण काय म्हणतो पॉलिमॉर्फिजम म्हणतो त्याचा पण कन्सेप्ट जो आहे तो आपल्याला इम्प्लिमेंट करून बघायचा आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर इनकॅप्सुलेशन इनकॅप्सुलेशन म्हणजे काय व्रॅपिंग अप डेटा इन टू सिंगल युनिट म्हणजे आपण एक क्लास घेतो आणि त्या क्लासला काहीतरी नाव देतो म्हणजे त्या नावाच्या अंडर आपला जो डेटा असेल डेटा मेंबर्स असतील किंवा मेंबर फंक्शन असतील ते आपण काय करतो बाइंड करून ठेवतो त्यालाच आपण काय म्हणतो एन कॅप्सुलेशन जोपर्यंत आपण त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करत नाही तोपर्यंत त्याच्यामधले जे काय फीचर्स असतील किंवा जे काय डेटा मेंबर्स असतील मेंबर फंक्शन असतील ते आपण ॲक्सेस करू शकत नाही आणि ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय तर ॲब्स्ट्रॅक्शन रेफर्स टू द ॲक्ट ऑफ रिप्रेझेंटिंग इसेन्शियल फीचर्स विदाऊट इन्क्लुडिंग बॅकग्राऊंड डिटेल्स म्हणजेच काय तर तुमचं बॅकग्राऊंड डिटेल जे आहे ते कोड कशा पद्धतीने केलं आहे किंवा काय त्याचं बॅकग्राऊंड डिटेल्स तुम्हाला कोडबद्दल किंवा ॲप्लिकेशनबद्दल किंवा तुमच्या प्रोग्रामबद्दल जाणून घेण्याची गरज नाही फक्त काय करतो आहे आपण की त्याचे फीचर्स आहेत ते फीचर्स इम्प्लिमेंट करतो आणि त्याचा यूज करून घेतो बॅकग्राऊंड डिटेल्स आपल्याला जाणून घेण्याची किंवा सांगण्याची गरज नाही आहे ठीक आहे तर ते आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये करू शकतो तर हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपल्याला प्रॅक्टिकली पुढं बघायचे हे फक्त थेरॉटिकल पार्ट आता तुम्हाला सांगतो इंट्रोडक्शनमध्ये ठीक आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट सी प्लस प्लस स्टँडर्ड लायब्ररीजला सपोर्ट करते ठीक आहे आता स्टँडर्ड लायब्ररीज कोणत्या कोणत्या आहेत तर कोर लायब्ररीज ज्या काय आहेत आपल्या म्हणजे डेटा टाईप्स असतील व्हेरिएबल्स असतील लिटरल्स असतील जे काही आपण कन्सेप्ट सीमध्ये शिकलो तर त्याला काय करते तुमचं सी प्लस प्लस सपोर्ट करते म्हणजे जे काय सीमध्ये कन्सेप्ट शिकलो आहे ते सगळेच्या सगळे कन्सेप्ट आहे जे आपण सी प्लस प्लसमध्ये पण इम्प्लिमेंट करू शकतो द स्टँडर्ड लायब्ररी इन्क्लूड द सेट ऑफ फंक्शन्स मॅन्युफ्लेटिंग स्ट्रिंग्स फाईल्स एक्सेट्रा म्हणजे तुम्हाला स्ट्रिंगवरती काय ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे स्ट्रिंग कॉन्कॅक्ट करायचे असेल लेंथ कॅल्क्युलेट करायचे असेल सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करायचे असेल तर हे स्ट्रिंगवरती आपण ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो फाईल्सवरती इनपुट आउटपुट जे काही प्रोसेसिंग करायचं आहे त्यासाठी पण आपण काही इनबिल्ड फंक्शन्स आहेत त्याचा वापर करून काय करू शकतो की ते ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे ते करू शकतो म्हणजे सर्वच्या सर्व गोष्टी आपल्याला मॅन्युअली करत बसायची गरज पडत नाही जे काय इनबिल्ड फंक्शन्स आपल्याला प्रोवाइड केले त्याचा वापर करून आपण जो कोड लिहायचा आहे तो आपण कोड इझिली लिहू शकतो द स्टँडर्ड टेम्परेट लायब्ररी इन्क्लूड द सेट ऑफ मेथड्स मॅन्युफ्लेटिंग अ डेटा स्ट्रक्चर आता आपण काय करतो की एक टेम्पलेट लायब्ररी सी प्लस प्लसमध्ये आपण एक क्लासचा कन्सेप्ट यूज करतो आणि त्याच्यापासून काय करू शकतो एक स्वतःची लायब्ररी क्रिएट करू शकतो किंवा काही प्रीडिफाइंड लायब्ररीज आहे ज्याचा वापर करून आपल्याला काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे आहेत आता डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं की ऑर्गनायझिंग डेटा इन टू अ सिक्वेन्शियल मॅनर म्हणजे आपल्याला ज्या पद्धतीनं ऑर्गनाईज करता येईल सिक्वेन्शियल असेल किंवा रॅन्डम असेल कशाही पद्धतीनं ठीक आहे डेटा स्ट्रक्चरचे कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो स्ट
एप्लिकेशन के दोन टाइप आते एक आत सी ओ आई बेस्ड एप्लिकेशन आ दुसर आत जी ओ आई बेस्ड एप्लिकेशन सी ओ आई मजे कैरेक्टर बे यूजर इंटरफेस आ जी ओ आई मजे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है दोनों प्रकार के एप्लिकेशन अपने बनव पॉसिबल है बायजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ठीक है तो आता सी प्लस प्लस का वपर अपन विंडोज से एप्लिकेशन्स है ठीक है कन्सोल एप्लिकेशन्स अपन हेचत डेवलप करू शको तो क्लाइंट सर्वर एप्लिकेशन अपने कम्युनिकेशन कराए क्लाइंट सर्वर सोब ठीक है सर्वर सोबत क्लाइंट कम्युनिकेशन कराए तो अपन करू शो सी प्लस प्लस हा लैंग्वेज का वपर करू शो क्लाइंट सर्वर से कि थोड़क मनू शको वेब एप्लिकेशन्स मनू शको नेटवर्क मदले रन होने एप्लिकेशन्स पन सी प्लस प्लस मधुन डेवलप करू शो तेजनतर डिवाइस ड्राइवर्स आता डिवाइस ड्राइवर मजे का तो एखादी कंपनी ज्यास हार्डवेयर बनती ठीक है तो हार्डवेयर ज्यास अपने कंप्यूटरला कनेक्ट कराएं तो हार्डवेयर कशाट है कि फंक्शनलिटी का है ये अपने मशीनला संग को तरी हव ठीक है एखाद अपन पेनड्राइव सपोज कनेक्ट के अपने कंप्यूटरला तो पेनड्राइव ज्यास अपन कनेक्ट करते पेनड्राइव की फंक्शनलिटी का है तेजा डेटा ट्रांसफर कराए प्रिंटर आल स्कैनर आल की बोर्ड आल माउस आल ये जे हार्डवेयर है तो हार्डवेयर अपने मशीनला संग गरजे ठीक है मग तैयार अपन का तो पर्टिकुलर तुम्हें जे हार्डवेयर आएनुसार डिवाइस ड्राइवर्स आते जैसापर कर करू शको अपने जे डिवाइस है डिवाइस कनेक्ट के तुम्हें क्या करू शता यूज करू शता फंक्शनलिटी परफॉर्म करू शो कम प्रत्येक डिवाइस के जे हार्डवेयर आती तेजे स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं डिवाइस ड्राइवर मे एक ऐप्लिकेशन आत पा पर्टिक्युलर हार्डवेयर आप करो इन्स्टॉल करो अपने मशीन मे जेनेकर हार्डवेयर का अपन यूज करूँ घे शको ठीक है एम्बेडेड फॉर्मवेर एक्सेट्रा मजे का एम्बेडेड एप्लिकेशन है मजे अपन हार्डवेयर सोब कनेक्ट करना मेजे अपने जो एखाद रिमोट कंट्रोल बनवाय ठीक है तो अशा डिवाइस सोब अपन का करू शको कि एम्बेडेड एप्लिकेशन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन का जो पार्ट है जैसे मे अपन एप्लिकेशन डेवलप करू शो तो अपन सी प्लस प्लस का वपर करो मे एम्बेडेड एप्लिकेशन जे हैं अपने मशीन थ्रू का ऑपरेशन परफॉर्म हो रे तो रोबोटिक्स आल तैयारी अपन का करू शको सी प्लस प्लस का यूज करू शो तो हे हो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सी प्लस प्लस आता सी प्लस प्लस के का फीचर्स है तेजी हिस्ट्री है ठीक है हा सर्व गोषी अपन डिटेल में वन बाय वन लेक्चर मे पहना आहोत ठीक है तो यह वीडियो पर एवडस वीडियो जर आवला तो नक्की लाइक करा शेयर करा और अपने मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा और अपनी वेबसाइट है मराठी प्रोग्रामर डॉट इन या वेबसाइट पर तुम्हें विजिट करूँ अपने जे का कोड अपन इतना करना है तो कोड पिथु तुम्हें घे शकता और अजुन पूछे वीडियोज जे हैं वीडियो तुम्हें तिथु रेफर करू शता थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो